அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு குக்கிங் அன்சன் இன்னைக்கு நம்ம குக்கிங் அன்சன் வீடியோஸ்ல ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் பார்க்க போறோம் இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாவும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நைட்டு டின்னரா கூட சாப்பிடலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒண்ணு காலையில வந்து இட்லி மாவு இல்லாத நேரங்களில் வந்து அந்த ரவையை வச்சு நம்ம சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் உள்ள வந்து ஸ்டஃபிங்க பொட்டோட்டோ வச்சிருக்கோம் ரொம்பவே சூப்பராக ஹெல்த்தியான ஒன்று குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு வந்து சைடிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம குக்கிங் அண்ட் சென் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை நீங்க அழுத்திட்டீங்கன்னா நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் இதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க பவுடர் பண்ண இரநூறு கிராம் ரவைய போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு அரை கப் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க புளிக்கிறதுக்கு வந்து தயிர் தான் சேர்த்துக்கணும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கலந்து விட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி வந்து ஒரேடியாக சேர்க்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இன்ஸ்டண்டாக மார்னிங்கே சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் வேணுங்கிற அளவு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த அளவு தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு ஊற்றுற அளவு இருக்கணும் இதை வந்து ஒரு காமன் நேரம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடித்ததும் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன துண்டு இஞ்சி சின்னதாக கட் பண்ணி அது இதோட சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதுக்கு வந்து வத்தல் பொடி வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு இது வந்து ஒரு நாலு உருளைக்கிழங்கை வந்து நல்லா வேக வச்சு நல்லா துருவி வச்சுருக்கு அதை நல்லா மசித்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கால் டீஸ்பூன் அளவு உப்பு தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் எல்லா மசாலும் ஒன்று போல சேர மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஆறின பிறகு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பாலா அந்த மாதிரி உருட்டி வச்சிடலாம் ஸ்டஃபி உருட்டின பிறகு நம்ம ரவையை ஊற வச்சுன்னா அதுக்கு தாளிசம் போட்டுடலாம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காமிச்சதும் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு வெடித்ததும் சீரகம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம ஊற வச்ச ரவையில் வந்து மல்லியிலையும் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இப்போ தாளிசம் பண்ணோம்னா அதையும் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மாவு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம பனியாரக்களை வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஊற்றிடலாம் இதுக்கு வந்து பனியார சட்டி எடுத்துக்கோங்க பனியார சட்டி நல்லா காஞ்சதும் எண்ணெய் தடவி நம்ம ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் தடவி விட்டு கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூனில் கொஞ்சம் ஊட்டிட்டு நம்ம உருட்டி வச்சுருந்தோம்னா ஸ்டஃபிங்க்கு அதையும் உள்ளே வச்சுட்டு மேலே அந்த மாவையும் சேர்த்துக்கோங்க மேலேயும் கரண்டி நல்லா ஊற்றிக்கோங்க ஸ்டஃபிங்கை மூட்ட மாதிரி மேலே ஒரு கரண்டி கீழே ஒரு கரண்டி நடுவில் ஸ்டஃபிங் இது மூடி வச்சுட்டு ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு வந்து ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆனதுனால கீழே உள்ள வேகணும் அதனால் வந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சுருங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் மூடி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கழித்து வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் திரும்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க
சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள் பார்க்கவே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரே இட்லி தோசை உப்புமா சாப்பிட்றப்பெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ரெடி பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த சூப்பரான ரெசிபியை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் லேடிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சேனலில் போடுற எல்லா நியூ வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தே